used to be called black gold, and now data the new oil, the bubbling source of prosperity. Just ask one of Europe's most powerful women. My vision is clear and straightforward. Open access to scientific information. And this will allow us, all of us, to get the most benefit from science. For education, for innovation and for whatever creative reuse people can think of. All scientists put a lot of effort into collecting and processing data. And quite right too. But what happens then? After publishing the findings, how do they store their research data? Are they simply stashed away somewhere, casually? Or stored durably, lasting? In zo'n dataset zit zoveel uh, en daar kan je zoveel artikelen over schrijven. Terwijl ik heb mijn proefschrift klaar en ik heb ondertussen alweer andere onderzoeksinteresses. Terwijl in mijn dataset nog steeds wel die informatie zit. Nou ja, weet je, dan kan ik het in mijn la stoppen of op mijn computer die over vijf jaar het niet meer doet en dan is het weg. Of ik kan het hier stallen en dat mensen het misschien daar nog iets uit kunnen halen wat voor hun relevant is. Data that's worth analyzing is worth storing for yourself and for your successors. And it's not hard if you plan it properly, up front. The past is a great source for future knowledge. Data archives can be real treasure troves. Ja, een soort snoepwinkel. Waar je, waar je een beetje in rond kijkt en uh, pakt, uh, ja, de dingen pakt die, uh, die je kunt gebruiken. We hebben drie artikelen uh, ermee gepubliceerd over de teleurgang van het CDA. En hoe dat gekoppeld is aan de onkerkelijking. En daar heeft iemand uh, van de data gebruik gemaakt voor haar proefschrift. Ja, de, de snelheid waar, waar, waarmee die data beschikbaar zijn. En dat, je, dat, dat er geen, geen, geen tussenhandel zit, tussen zit, zeg maar. En dat je onmiddellijk uh, aan de slag kunt. Dat, dat vind ik er prettig aan. So, durable and accessible data storage ought to be the norm, really. It's a way to add longevity and value to your data. Still, some scientists have their doubts. But why? The reason that many people don't do is that they're afraid that people with their material are going to go. He, bedoel, ik heb 4000 foto's hier achtergelaten met allerlei variabelen, dus in totaal zitten 20.000 waarden in. Maar misschien kan je daar wel een leuk artikel mee schrijven. Ja, waarom doe je dat dan niet zelf? Mensen hoeven er eigenlijk niet bang voor te zijn, want mensen kunnen ook data bij ons onderbrengen onder zogenaamde restricted access. Dan sla je die data bij ons op, maar dan heb je zelf, kan je helemaal bepalen op wat voor manier andere mensen toegang tot die data krijgen. All your data preserved securely and durably. It adds extra value to your research, to your significance as a scientist. You even increase your chances of citations. Als iemand er iets mee doet, dan gaan ze ook naar me verwijzen. En dat is ook wel gewoon een reden dat ik gewoon wel blij ben dat het er is. Ook voor verificatie. Onderzoekers moeten eigenlijk hun data beschikbaar stellen, zodat andere mensen kunnen kijken van hoe heb je dat onderzoek nou gedaan. En dat archief moet voldoen aan een keurmerk. En een van die keurmerken die daarvoor zijn is het DSA, het Data Seal of Approval. Je wilt meer en uh, je wilt natuurlijk het liefst alle data die ooit verzameld zijn, die wil je, die wil je bekijken of dat bruikbaar uh, is. Dus ik zou graag willen dat gewoon iedereen zijn data beschikbaar stelt. Ik, er zit denk ik wel 80% van het mooie materiaal ligt in lades te verstoffen of op harde schijven uh, dood te gaan, want die gaan op een gegeven moment dood. Uh, dus wat dat betreft uh, moet, kan er denk ik echt nog wel veel gebeuren. Sharing data is goed voor science en voor you.